Se pari do të cekim diçka që është tepër rëndësishme, me ndoj për rëndësin e rinis, rëndësin e rinis në islam. Sepse rinia, në, uh, rinia është etapë më rëndësishme e jetës e njëriut. Allahu Gjellë Gjellalu në Kuran thot, Allahu Lëdhi Khaleka Kum Min Dafin, Zoti është a i cili, Allahu Gjellë Gjellalu, a i cili ju kryoj juve dhe ishit të dobët, fillimish ishit të dobët. Thu me gjallë min bandi dafin kuvëtën, pas taj, pas kësaj, dobësia ju, bëj, ju bëri të fuqishëm, që është koha e rinis. Dhe e ktheu sërish qështjen ku ju do të shkoni në dobësi dhe do t'ju duken thinjat, thot Allah subhanehu vë ta'ala. Ndërko, për gambiri Muhammed Ali i salatu vë selam, thot a'maru ummeti ma bejnë sitin ila sebejin. Mosha mesatare e ummeti tim është nga 6 djeta, djeta 7 djeta. Ka që shkojnë më shumë, ka që ndoshta nuk e kapin as të 6 djetat. Nga kjo kuptojmë që në, në, në moshën mesatare të njërzve sot, apo të ymetit Muhammedit Ali i salatu selam që nuk ka dalim dhe nga njërzit e tjerë, nga popujt e tjerë, njëzët e dy përqin e kësa jetë është fëmiria, nga fëmiria dhe i në rritin e ti. 20 përqin e zënë e zë pikërisht rinia. 15 përqin është ajo pjekja maksimale dhe më, e, pjekja dhe më thonë e plot burërore që quot nga 20 vjeç e, e, e te, që zë dikur 15 përqin, dhe pas taj kalon prap në pleqëri që zë po ashtu 23 përqin të jetës mesatare. Kjo pra, po të shikojmë më vëmëndje, rinia zën zë atë vendin më të rëndësishëm në jetën e njëriut, si nga aspekti ku njëriu është më produktiv, është më aktiv, është më i zëllëshëm, në të njëtën kohë është dhe koha më i gjatë që a i pritet për ti të japi produktet të ndryshme. Imam El Khatib El Baghdadi në librin e ti El Gjami fi Akhlaq i Rawi transmeton një transmetim interesant ku Hudhej fe njëri për shokëve më të ditur pejgamberit alayhi salatu ve selam ishe ulur bashkë me disa të rinj. Aty pari kalon një njëri të cilit Hudhejfi i thot: "Ma yamna'uka an tujalisana? Çfar pengon ty të ulesh këtu me ne?" Thot: "Wallah, la yamna'uni illa haula i shabab alladhina hum hawlak." Nuk më pengon asgjë tjetër thot betohet në zot po ashtu, vetëm se këta të rinjë të cilët janë mbledhur rreth theje, domethënë i në, në vlecoj çështjen e e të rive. U mërzit shumë Hudhejfe ibn Al-Yaman dhe i thot: "Ema sami'ta qawl Allah azza wa jall, a nuk e ke dëgjuar ndonjëherë?" Fjalën e Allah subhanahu wa ta'ala i cili thot: "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Populli Ibrahimit kur doli në piknik, doli ja qytetit, dikush shkoi dhe i theu të gjithë idhët, të gjithë putat kur u këthyen dhe pan gjithë të të, të syrë aty rishe krim. Do më thonë krimi më i madh sepse ato ata ja dhuron ato idhuj. Kush e bëri këtë? Disa prej njerëzve thanë: "Kemi dëgjuar një djal të ri që i kujton të shpesh idhujt dhe emrin ja thonin Ibrahim. Fillimisht djal i ri, pastaj ky djal i ri e ka emrin Ibrahim. Do të ti tregon të Hudhejfe radiallahu anhu që Zoti nuk e përmendi thjesht me emrin Ibrahim, por para emrit i tregoj si që nga një djali ri. Në surën në kef, po ashtu thot, u fitja të unë amen u birobihim, u e zitna hum huda. Edhe ishin disa djem të ri të cilët i besua në Zotit, dhe Zotit i udhëzoj ata. Bët fjalë për historinë në surën në kef, në detaj e kush do t'i kthejet, mund t'i kthejet, por Allah subhanahu e ta'ale që diqë me këtua për interesant dhe është që nuk përmendi emrat e tyre, për përmendi që ata ishe njërës të rikyshe, mesajji që hudhefe donë dhe t'i jepte ati njëri unë fund fare e mbyll duke thënë, u e helil khajru illa fi shabab, a nuk është mirësia dhe begatia e vërtet pikërisht e krinia, pra kjo është ajo etapa më rëndësishme e jetës, ku islami faktikisht i ka dhe një rëndësi të, të madhe. Vetë për gamberi Muhammed, alihi salatu vë selam, rinë të afer me të rinë, i këshillon të vazhdimisht ata. Kuj desë për ta, për ta mirë po shikojmë në të njëtë në kohë në jetën e ti profetike që në shumë raste sa herë gjenë të rastin, profeti Muhammed, alihi salatu vë selam, mundohej, ti qelë të rrugën të rinjve, që ti ishin dikush ata në jetën e tyre, kemi rastet të ndryshme, rastin më konkret kemi rastin Husama i Bënzedit, ku pejgamberi Muhammed, alihi salatu e selam, në fundin e jetës e ti, e mëroj komandan suprem të ushtris muslimane, në në komandën e dhe cili do të ishin Ebu Bekri, Omeri, Khalidi, Ebu Ubedit, më thënë sa abet të ndëruar dhe të famshëm, në mesin e shoket pejgamberit alihi salatu e selam. Po t'i kthejmë realitetit sot, faktikisht, Rinia, si rini, pra, përbalet me sfida të shumëta. Mirë po të gjitha këto, mund të reduktohet në umri i këtyre sfidave, ti, e, mund të i përmendim në dy kategorit të veçanta, sfida morale dhe sfida ideologike. 
Peygamber aleyhissalatu vesselam thot la yeti aleykum zamanun illa wa huwa sharrun mimma kana qablakum nuk do dy vit tek ju një kohë vetëm sa jo është më e vështirë është më më shumë sprova pra më më shumë sfida më e keqe thot se koha që ka kaluar më para faktikisht kjo është një hadith i përgjithshëm por kemi një hadith akoma më konkret ku thot peygamber aleyhissalatu vesselam se yeti ala nasi sanawatun khadda'at do dy vit tek njerëzit vite mashtruese pse janë vite mashtruese thot ju sadaku fiha l-kadhib wa ju kedhabu fiha s-sadib do të do t'i meret fjala si e drejt do t'i besohet fjala ati personi që vërtet është gënjështar edhe do t'përgënjështrohet personi i cili është i drejt thot profeti alihi salatu wa salam wa ju temenu fiha l-kha'in wa ju khawanu fiha l-emin personi i cili faktikisht nuk e mban përmtimin nuk e mban fjala, nuk e mban besen ky do t'besohet e knjizit që është njeriu i cili e mban besen Dhe anës jeldas, njëriu i cili e mban fjallën, e mban premtimin, e mban besën, të knjërzit këtë do tjetë rëthari. Pasaj thot pegamberi alihi salatu selam, në këtë kohë do të flasi një kategori i njërzisht të cilët kjën ruaj vida. E pysin sahabët pegamberi në alihi salatu selam, u me ruaj vida ja rësul Allah, për cilën kategori për bën fjallu i dërguri Allahot, thot pegamberi sallallahu alihi selam, e regjullu tafi, jetë akella mu fi emri në amme, për bët fjallë për atë njëri i cili është i nënqmuar, njëri pavlera, i cili fletë në emër të njërzve të tjerë. Pra, si pas këti hadithi, por dhe po ta shikojmë, po me përkim të realitetit, ku ne po jetojmë sot, faktikisht po shikojmë se është koha e ndryshimit koncepteve. Ku e keqja konsiderohet e mirë, e mira në të një në kohë shpërfilët, Jemi në konë ku anti vlerat, serviren si vlera, shthurja dhe degenerimi paracitën si emancipim. Po ashtu liria të pruar, qofta jo liria fjallës apo veprave të ndryshme, shfaqet si zhvillim deri dhe shfrydzimi i popeve sot njëhet apo manifestohet apo shfaqet si integrim. Ndërko, në këtë ko rinia kërkon modelin e saj. Rinia kërkon shëmbëllëtyrën ku atë lë shëmbëllëtyre që duhet të të imitoj. Mirë po, po të shikojmë dhe mëndje, kam marrë disa statistika janë të vjetra faktikisht, mirë po, besoj se janë të dobishme. 10% e rini së sot me shqiptare konsumojnë regullisht lojt e ndryshme të drogos. Po thirë dhe e zani, do t'i bi pak më shpet, më fani për. 50% e rini së shqiptare konsumojnë regullisht duhanin dhe pjetë alkolike, ku 20% e tyre e te kalojnë masën dehen, që ka do të thotë se janë të destinuar të përfundojnë dhe në pianes të ndryshëm. 26% e rinis janë më arsim 8 vjeqar apo arsim 9 vjeqar. Koha në shumicë në razëk të këto të ri ka lodhë më aventura dhe shpenzime pa kriter. Ledzimi dhe studimi janë në krisë. Pra kemi një rini që kërsënojnë që do ditë më shumë nga degradimi i plotë. Ma dhe mund themi që rinia sot ka humbur qëllimin, ka humbur drejtimin, pra nuk di se ku përshkon. Thënë dryshe, nuk kemi garanci për të ardhme në tonë. Pse? Sepse rinia është ajo, është pasyre me i qartë e të ardhmes së një popli. Nuk po zjatëmi faktikisht të këto sfidat morale, kemi dhe sfiden që është akome më rëzikshme, sfidat ideologike, që është më rëzikshme, ku bët fjalë kërkohet nga rinia sot të humbin identitetin e tyre zhveshjet nga parimet, kërkohet pra që ata të zhvishen nga parimet të tyre, të largohen nga trashgimi atyre kulturore, pse se trashgimi atyre është trashgimi osmane, është trashgimi gjoje e prapambetur, për problemi së shvetëm të osmanën si osman, problemi është ajo që solën osmanët, kultura osmane edhe feja që solën osmanët. Në të njëjtën ko kemi një problem tjetër madhorë që Ftohet rinia sot të jetoj një jetë laike. Ftohet drejt laicizmit. Ndërko që laicizmi nuk duhet të jetë vetëm se një qëndrim asnjanës i barabart për të garantuar lirit e besimit, për ndodhe kundër ta. Njërzit ftohen, rinia kërësish ftohet të jetoj një jetë laike, që laicizmi pretenduar sot duhet garantoj lirit e lirit e njërzve dhe rinis në veçanti. Edhe nëse shikojmë, njërës të cilët faktikisht e shfaqin besimin e tyre të paktën, të ngatarojmë këta njërës në praktikimin e fesë. Në më thonë, mund besojnë shumë njërës, për paktën mos të jenë të zelëshëm në praktikimit e rritëve të ndryshme fetare. Edhe kanë zirë lullu e metodesh të ndryshme. Njëra për e tyre është dhe doktrina filozofike e deizmit. Që është deizmi? Deizmi është ajo që pranon, një doktrin filozofike, që pranon se zoti 
e ka kryu botën. Mirë po pasa jeta dhe njërzi zhvillohen me ligjit e veta. Zhvillohen me ligjit e veta duke mos pasur me lidhje me Zotin. Këte nuk e pranon logika. Arsu e shëndosh e hedhë poshtë, pse ti gjërat më të thjeshta, gjërat më të rëndomta nuk i lenë, ka, njëri u nuk i lenë, a mendoni se gjithë të gjithësi, me jetën brenda, me me të gjitha kryesa, si do mos me kryimin e njëriut, erdhen ashtu, vetë vetiu, apo erdhen Zoti i kryoj kot, Allahu Gjellë Gjellarën në Kur'an thot, e fe hasibtum, enne ma khalaknakum a abethan, wa enne kum i lejna la turgjaun, a menduat ju se ne ju kryuam juve kot, dhe ju nuk do të ktheni, nuk do të ktheni të kne. Profiti Muhammed Alihi Salatu Vesselam, kur në të regoj për 7 kategorit e njërzve që do të jenë, do të strehon në hije në arshit Allahu Gjellë Gjellalu atë dit, kur nuk do të ketë më hije tjetër përveç hije sa arshit e ti, nga shtatë kategorit përmendin një kategori që është engas për fletë për e ninë, thotë shabun, neshe e fi ibadet i la, një iri i cili u rritë dhe u mësua mi badetin madhurimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Që do të thotë, profeti Muhammed sallallahu wa sallam ka dhe një mesaj që para 1436 vitesh, ose më një themi, po, 1436 vitesh, ku thotë, boshëllëkun, shpirëtror që ka njërzit sot, por dhe rinia kërësisht, do të ambushin vetëm me besim dhe me adhurim. Adhurim u shenë mendin, adhurim u shenë zemrën, adhurim u shenë shpirtin, adhurim e bërë njëri unë të ruhat akoma më shumë edhe të ketë të ndikohet dukshëm për të dalë nga krizat morale edhe nga krizat ideologike. Njërzit duhet të prezentohet, dhe tyra jonë si dhe tyrë, duhet të bëjmë qëmos që njërzit të prezentohen me konceptin e vërtet në bi zotin, me konceptin bi kryusin, me vlerët e larta të dhe të pastra islame, në të njëtën kodhe me figurën e profetit Muhammed alihi salatu vëselam, si modeli me i përsosur për të ndjekur. Pa qka se faktikisht bën shumë përpjeke, që edhe figura e profetit Muhammed alihi salatu vëselam duhet të qëbëhe, duhet të zbëhe, duhet të të më thënë të ullet në format nga më të ndryshme. Rinia sot në të njëtën kodhe duhet të ndjej se besimi dhe adhurimi janë dhurata më e qëmuar, për bëtë fjalë për sidomos për rinin islame. Rinia duhet të ndjej se adhurimi besimi dhe adhurimi në të njëtën kohë, njohja e Zotit është dhurata më e madhe që të ka dhenë Allahu, kryusi, subhanehu, vë të ala. Andaj dhe ti du të jeshë krenar. Të jeshë krenar për këtë dhurat dhe këtë vlerë kajtë të qmuar, do të thotë se ti du të shfajqish këtë besim dhe nuk du të ndjehesh, dhe më thënë, inferior, nuk du të ndjehesh i dobët, nuk du të ndjehesh i pafuqishëm dhe të kesh turp ti të shfajqish besimin të nësë. Skemi dhe kohë, përfundimisht, themi se përgjesia e të gjithë neve bashkë sa jemi këtu, rinis islame. Êshtë e dy fisht, pse e dy fisht, se pari kërkohet nga nejtë të rrujmë vetë vetë tona, të rrujmë parime tona të shëndosha, të rrujmë besimin ton, të rrujmë identitetin ton, të rrujmë kulturën ton, të rrujmë gjithka që është dhe bishë me për ne, dhe në të njëjtën ko, nëse mendojmë vërtet dhe besojmë, se kemi ato vlerat më dha, këtë dhurat ka qështë mua, që në adha Zoti, subhanë e huve të ala, atëherë mos me aftohemi me vetën tonë, por dhe këto vlera të ju apërqojmë dhe njerëzve të tjerë, sepse në këtë lujë mënyre shpresojmë që të regullohet shëqëria, të regullohet rinia, dhe të ketë ardhme një popull, për bëtë fjalë për poplin tonë, Allah është përbleftë, për falem dhejtë.